朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。今天我们论评的主题是越南又在南海偷油，中方十艘舰船南下，破冰船呈突破口。越南又非法开发，中方十艘舰船南下，越南教训在前，破冰船呈关键突破口。最近呢，南海突然掀起了一些风浪，菲律宾和越南觉得自己又行了。除了菲律宾的挑衅，闷不作声的越南却在悄悄搞大事相较于菲律宾配合美国高调挑衅，越南则在低调吹田，非法开发，谁在干实事一目了然。在5月8日，由卫星图显示，大批中国渔船护卫向阳红十号科考船从朱碧礁南下，而越南渔检船 KN 4 1 4赶来，接近我方船队。远处还有泰国海军参加军演的“北大年号”近海巡逻舰，在十二日的时候，向阳红十号科考船加上两艘中国海警舰、七艘民兵船组成的船队，又掉头重新驶向越南在万安滩的非法油气田。同时，越南也出动了两艘渔政船、一艘海警船，继续跟踪骚扰，甚至企图挤进中国。船队中遭到中方拦截，双方相距只有一百米左右。而突发的海上对峙，是因为越南又在南沙非法开发。五月四号到八号期间，在南沙万安滩以西海域，越南石油钻井服务公司将钻井平台从翠鸟油田投到中国南海九段线内，也就是越南私自划定的零五幺 A 区块的大熊油田。开始用这些钻井平台非法开发新的油井。越南在南海的油田大部分都位于九段线之内，其中大熊油田、兰溪等气田都位于中国万安滩盆地。每年越南靠石油收入就高达两百多亿美元。对于这种油耗子，以前我们实力不够，也很难管。但现在中方出动大批舰船阻拦，就是一种警告。今时不同往日，中国海军军舰、海警船正迅速发展，这是保障南海稳定和平的基石。更多时候，南海上的对峙或者摩擦，还需要一些更灵活的执法手段来处理。比如，美菲越一直关注的中国民兵船，今年三月，菲律宾媒体报道，有二十多艘被认为是中国的民兵船聚集在牛轭礁。去年，菲律宾。还抗议有一百多艘中国民兵船在同一地区出现。美国智库认为，中国利用这些民兵船降低敏感性，就是灰色地带战术的一部分，是超越外交活动，但不会引发武装冲突的战术，更像是一种很平和的宣示主权的方式。不过，除了民兵船，中国在南海这个永不结冰的海域部署破冰船。更是让人疑惑。向阳红十号是一九七九年交付的中国首艘万吨远洋科考船，也是第一代极地科考船。随后在二零一四年又造了一艘是科考船，也是破冰船。很多人好奇为何要在南海部署破冰船，越南应该感受最深。在二零一四年南海保卫九八幺钻井平台时，滨海二八五号破冰船瞬间撕裂。挑衅撞击的越南渔政船，而滨海二八五只擦破了一点七。以前海上执法不能随意开枪放炮，那就只有一个办法，那就是撞击或者上高压水枪驱离。我国渔船就曾多次遭到他国执法船或军舰碰撞，而破冰船更是其中的佼佼者。这已经成了中方在南海执法的一个关键。突破口，好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。